त्यही सबैजनालाई हुन्छ ल ल सबै साथीहरूलाई स्वागत छ गुड इभिनिङ एभ्रिबडी ल आज हामी इन्डोक्रेन सिस्टम अन्तर्गत केही डिजिजहरूमा चाहिँ छलफल गर्छौँ ल ओके सुरुवात गरौँ समयको अभाव छ सकेसम्म छिटो चाहिँ भ्याउने प्रयास हामी गरौँ है ओके ल हुन्छ इन्डोक्राइन सिस्टम अन्तर्गत हामीले दुई तिनवटा टपिक्सहरू चाहिँ छलफल गर्छौँ खास गरी हामीलाई पहिलो टपिक चाहिँ डायबिटिज भन्ने टपिक छ डायबिटिज विशेष गरी हर्मोनहरूको कारणले गर्दाखेरि हुने समस्याहरूलाई हामी डायबिटिज मेलाई टच भनेर भन्ने गर्छौँ वा डिएम भनेर पनि भन्ने गरिन्छ खास गरी होइन इन्डोक्राइन सिस्टमका डिजिजहरू यी बाहेक धेरै अरू पनि रोगहरू छ हाइपर थाइरोइडिजम भन्ने पनि छ होइन त्यसै गरेर हाइपो थाइरोइडिजम पनि भन्ने छ यो पनि एउटा वान अफ द कमन प्रब्लम्स है त्यसै गरेर अरू पनि यो ग्रेप्स ग्रेन्स भन्छ हामी यो पनि एउटा डिजिज हो इन्डोक्राइन सिस्टमको है त त्यसै गरेर हासिमोटो डिजिज भन्ने छ हासिमोटो डिजिज यो पनि इन्डोक्राइन सिस्टमसँग सम्बन्धित डिजिज हो त्यसै गरेर एडिसन्स डिजिज भनेर पनि तपाईँहरूले सुन्नु भयो होला एडिसन्स डिजिज त्यो पनि इन्डोक्राइन सिस्टमकै टपिक अन्तर्गत पर्छ है अब कुसिङ सिन्ड्रोम भन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई इन्डोक्राइन सिस्टमहरूसँग सम्बन्धित डिजिजहरू के के छन् त भनेर सोध्यो भने यी टपिक्सहरू है अब ग्वाइटर्स अल्सो रिलेटेड विथ द भनौँ न इन्डोक्राइन गलगार्ड भन्छ हामी हुन्छ आइडिनको डेफिसियन्सी तर त्यही हदसम्म हर्मोनहरूको पनि यसमा चाहिँ भूमिकाहरू छ त्यसै गरेर हामी एक्रोमेगाली भन्छौँ एक्रोमेगाली एक्सेट्रा दिज आर द डिजिज अफ इन्डोक्राइन सिस्टम अब यस्ता छन् तर हामीलाई मुख्यतया चाहिने भनेको डायबिटिज मेलाइटस खास गरी हाइपोथाइरोडिजम हाइपोथाइरोडिजम होइन यो अब यो हामी त्यो पढ्छौँ अब ग्रेप्स भनेको के भन्ने प्रश्न ग्रेप्स भनेको तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन्स गर्छ द मोस्ट कमन कज अफ हाइपर थाइरोडिजम इज अ ग्रेप्स डिजिज हासिमोटो डिजिज भनेको चाहिँ हाइपोको मेजर कज हो होइन तपाईँहरूलाई यो मेजर कज भनेर सोध्छ कि मेजर कज अफ हाइपर थाइरोडिजम हाइपर थाइरोडिजमको मेजर कज ग्रेप्स डिजिज हो है भने हासिमोटो डिजिज चाहिँ मेजर कज अफ हाइपो थाइरोडिजम अब यो एडिसन्स डिजिज भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई सोधिदिन सक्छ व्हाट इज एडिसन्स डिजिज भनेर सोध्यो भने यो एडिनल इनसफिसियन्सी भन्छौँ कि हामी एडिनल इनसफिसियन्सी भन्न खोजेको के भने अर्को शब्दमा हामी एडिनल इनसफिसियन्सी भन्छौँ भन्न खोजेको यो एडिनल ग्ल्यान्डबाट निस्कने हर्मोनहरू जुन छ नि त्यो हर्मोनहरूको चाहिँ मात्रा कम उत्पादन हुने है त एडिनल इनसफिसियन्सी भनेको हर्मोन द्याट इज खास गरी यो कर्टिसोल कर्टिसोल भन्ने एउटा हर्मोन हुन्छ त्यस्तै गरेर अल्डेस्ट्रोन भन्ने एउटा हर्मोन हुन्छ त्यो दुईवटा हर्मोनको चाहिँ मात्रा कम उत्पादन भयो भने त्यो कन्डिसनलाई हामी एडिसन डिजिज भन्छौँ त्यसो गरेर यो भनेको हर्मोनल कन्डिसन्स हो एडिसन डिजिजमा होइन ओके एडिनल इनसफिसियन्सी ठिक छ अनि तपाईँहरूलाई एकैछिन है कोसिङ सिन्ड्रोम भनेर छ यसको ट्याक्कै अपोजिट हो यो एकैछिन वान मिनेट मेरो कल आयो
ठीक है एडिनल डि एडिशन डिजिज एडिनल इनसफिशिएंसी भाई एडिनल ग्लैंड निस्कने जो हर्मोन को लेवल हो लेवल चाहे लो उत्पादन भो लो प्रडक्शन अवस्था हमी एडिनल इनसफिशिएंसी भाव यह कुसिंग सिंड्रम भैक्टिक कुसिंग सिंड्रम इज अ अपोजिट ठैक्क इसको के उल्टो अपोजिट यदि कर्टिशोल हर्मोन को मात्रा अत्याधिक उत्पादन भेसरी देखिने कंडीसन हम कुसिंग सेंड्रम भोन फिर के हाई प्रोडक्शन यो एडिनल ग्लैंड खास करी कर्टिशोल नहीं भन न कर्टिशोल हर्मोन को उत्पादन धेरे अवस्था इस हम अर्क शब्द में स्ट्रेस हर्मोन भी भाई हमी कर्टिशोल को उत्पादन धेरे अवस्था इज अ कोसिंग सिंड्रम कर्टिशोल हर्मोन को मात्रा कम भाई अवस्था हम एडिशन डिजिज हाई तब क्वेश्चन एडिशन डिजिज कस्तो रुसिंग सिंड्रम कस्तो प्रश्न कर ग्वाइटर मैं भन्न पेन आइडिन को डेफिशिये आकार बढ़ु है ओके हाइपर ट्रफी हो हाइपर ट्रफी भाई अफ जो एडिनल अर्थात थाइरोइड ग्लैंड्स थाइरोइड ग्लैंड्स है ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ आयोडीन मानो एडिन को मात्रा कम भएर थाइरोइड ग्लैंड्स को आकार बढेको अवस्थालाई हामी के भन्छौ ग्वाइटर भन्छौ अब व्हाट इज द एग्रोमेगाली एक्रोमेगाली भनेको के भनेर पहिले कुनै सोध्यो अभी डिसऑर्डर्स हो यह के हो तो एक प्रकार को डिसऑर्डर्स हो खास करी ग्रोथ हर्मोन को मात्रा अत्याधिक मात्रा में उत्पादन भाई है टू मच प्रडक्शन भाई प्रडक्शन अफ ग्रोथ टू मच प्रडक्शन अफ ग्रोथ हर्मोन ग्रोथ हर्मोन को मात्रा अत्याधिक बढ़े अवस्था हम के भो मेगाली भो पॉइंट समझि पर्ला हाई ये टर्म्स क्रेफ डिजिज के हो एडिशन डिजिज के हो कुसिंग सिंड्रम के हो ग्वाइटर्स के हो एक्रोमेगाली के होने टर्म्स समझि पर्ला अब अमीले धेरे कुछ सुना संसार में धेरे जसो माने अब कम्युनिकेबल डिजिज भाग नन कम्युनिकेबल डिजिज मरे को भाई एट एनसीडी भाई एट हम सीडी भाई सीडी कम्युनिकेबल डिजिज भो अब एनसीडी नन कम्युनिकेबल डिजिज एनसीडी रीडी नन कम्युनिकेबल डिजिज रम्युनिकेबल डिजिज नन कम्युनिकेबल डिजिज बा एट्टी पर्सेंट मोटा जी रोग मृत्यु मृत्यु को अस्सी प्रतिशत मृत्यु नन कम्युनिकेबल डिजिज बा ट्वेंटी पर्सेंट डेथ मत मोर्टालिटी मत कम्युनिकेबल डिजिज अब को समस्या सरुआ रोग भाग नसर्ने रोग को मृत्यु हम चैलेंज होते नन कम्युनिकेबल डिजिज भिपनी स्पेशली अभी हम कल लिख डाइबिटिज मेलाइटस रुटु को रोग विशेष कैंसर जस्ता चीज अब अलग डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड कंट्री विकसित देश विकसित देश प्राय जसो मृत्यु डेथ डेथ बाई नन कम्युनिकेबल डिजिज बा बढ़ी है अभी डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग कंट्री जो विकसशील देश भन न अब यह कंट्री में डेथ दुटे एनसीडी को डेथ छ प्लस इसमें कम्युनिकेबल डिजिज बा डेथ दुबई कारण डेथ हो अब तब क्वेश्चन हम कर जो एटा टर्म्स के प्रयोग हेज डेवलपिंग कंट्री हो हेज फेस्ड डबल बर्डेन्स अफ डिजिज जो देश के डबल बर्डेन फेस करो देश हो जिस दुटे रोग नेपाल कम्युनिकेबल को समस्या है प्लस नेपाल नन कम्युनिकेबल डिजिज को समस्या है भोलि तब शब्द डबल बर्डेन्स अफ डिजिज को अर्थ के सोधे जो जो देश में सरुआ सरुआ रोग तथा नसर्ने रोग दुबई बाटे मृत्यु बड़ी भाग कंडीसन हमी 
डबल बर्डिंग सब डिजीज वन एंड बन निगर चो जो नेपाल एस फेस द डबल बर्डिंग सब डिजीज ओके नाउ अब लेट्स गो इन डायबिटीज मलाई दस अब हमरो मुख्य टॉपिक सही क्यों था डायबिटीज सामी सीएम पनी बन निगर चो शामन ने तय है मिली सीनी रोग पनी बने रे सीनी निगर चो कती पहले लाई शुगर पनी बन � आई जल्ला ठीक सा डबल बॉर्डिंग सब डिजीज बनने और था तो ये बुर्न बने आज रोले आई डबल बॉर्डिंग सब डिजीज डायबिटीज मिलाइटेस में जाओ महत्वपूर्ण टॉपिक्स एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू बाटा है मिलाइ प्रश्न कर सा अब ये इट इस रिलेटेड वही बने रे प्रश्न कर सा यो चाइन पैंक्रियस of anger ants बन्चों लैंगर ants इन्हें इस बीतर बनी किया था बीटा सेल्स है बीटा सेल्स वाला क्या कुछ बाद में उनसे इंसुलिन अंश यहाँ समझे हैं मिले सामने पर से इस लेट ऑफ लैंगर ants करीब करीब टू प्रतिशत जति चाहिए सेल औरों इस लेट ऑफ लैंगर ants अतः इंडोक्राइन सेल औरों उनसे जस्ट बीतर वाला बीटा सेल्स है बीटा सेल वाला यदि लो लेवल ऑफ इंसुलिन यदि इंसुलिन को मात्रा लो बायो माने तेली कर रहा है कि इंक्रीज होने चाहिए इंक्रीज होने चाहिए बहुत गुल बहुत लेवल तो डेट में कॉज द डायबिटीज जस्ट ली कर रहा है कि क्या होने चाहिए डायबिटीज में लाइटर सुन जाए अबे ये वाला चाहिए ये वाला शब्द ये तो बोला या छोला साइड ड डायबिटीज मेलाइटस ये वाला कंडीशन सो डायबिटीज इंसिपिटस से और को कंडीशन सो इंसिपिटस में को यो यो ये वाला हार्मोन जो लाइमी एंटी डायबिटिक्स हार्मोन मरे बने गए थे एंटी डायबिटिक्स हार्मोन लाइमी एडी ये था जो एंटी डायबिटिक हार्मोन तो एंटी डायबिटिक हार्मोन एडी एस को मात्रा एडी डेफिसिएंसी � यो मात्रा इसको मात्रा कम बाए बने इसलिए कर दें कि ये ना यो यूरिन को मात्रा आउटपुट यूरिन आउटपुट से हाई होने चाहा बढ़ जाने चाहा जब यो आर्मन को मात्रा कम होने चाहा इस वजह यूरिन का आउटपुट बढ़ चाहा अन यूरिन को आउटपुट बाए बने चले पटक पटक ही होने चाहा पिशाब बाए को कारण लेकर दाखिली पिसाब को मात्रा बॉडी होने आवर साले डायबिटीज इंसिपिडस में निचा तो सर डायबिटीज इंसिपिडस इज रिलेटेड वही बने बने इसका आंसर एंटी डायबिटिक हार्मोन बॉय हो डायबिटीज मेलाइटस इज रिलेटेड वही बने बने इसका आंसर क्या बात है इंसुलिन तो सर उससे उससे टर्म्स वॉक डायबिटीज एंसिपिडस इज रिलेटेड विद द एंटी डायबिटिक्स हार्मोन है ना जो जो एंटी डायबिटिक हार्मोन कहाँ बढ़ने की इंसान पिटिटरी ग्लैंड्स बढ़ने की इंसान पिटिटरी ग्लैंड्स को वन यो कहाँ बढ़ा पोस्टेरियर लोब बढ़ने की इंसान त्याग समझे हैं मिले बोलते हैं पानी उनसे यो जी नजर की ना लाए अब ओबेज मार कीना उनसा पंडे प्रश्न ओबेज बाय वने तेरी वेला कीना आई बंदा केरी ओबेज मा यो कैलोरी जेली पनी कैलोरी को मेटाबोलाइज बन उनसा तो मोटाबोलाइज्ड गानो साथ में कैपेसिटी सही लो उनसा की कैलोरी मा मेटा अगर मोटो में से मा यो कैलोरी को मेटाबोलाइज होता ही ना मेटाबोलाइज ना वाई पची अर्थात इसको यूटिलाइजेशन होता है ना यूटिलाइजेशन नवाये पे ची मोटो में ची में जो ब्लड सुगर को कंज्यूमशन घट जा ब्लड सुगर को जो खपत होने जा नहीं इंटेक वाय कंज्यूमशन मंच होती है अभी सेल लेगा नहीं कंज्यूमशन तो घट जा कंज्यूमशन लो होने जा लो होने भी थी कि अब क्यों होने जा हाई ब्लड सुगर रात कि नवने उन्हें को मेटाबॉलिज्म जो उन्हें पर नहीं होते मेटाबॉलाइज नॉर्मल अवस्था में उन्हें सब दही ना यो अब और को करे टाइप्स डायबिटीज मेलाइटस लाई दो ही बांग में बाढ़ ये कुछ है दो ही टा ये वाला एमिले एनआईडीडीएम मंचो और को लाइच है नी आईडीडीएम मरेगा डायबिटीज मेलाइटस लाई दो ही बांग 
NADDM, just like me, non insulin dependent, much of me, just my insulin on the web, it's like non insulin dependent diabetes. अनिवार्य रूप में इन्सुलिन दिख इन्सुलिन अनिवार्य इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट टाइप वन टाइप टू कर डायबिटीज हम दुई ग्रुप में विभाजन कर अनिवार्य इन्सुलिन चाहिए टाइप वन हो सारी मिस्टेक भाई इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट भाई हम टाइप वन भन्सुलिन डिपेन्डेन्ट ना टाइप टू भिस्टेक अब यह हो तो भाई शब्द में एट इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट अनिवार्य चाहिए होनिवार्य न चाहिए हो वे यो आईडी डीडीएम जो जिस अनिवार्य इन्सुलिन चाहिए हो इन चाहे एकदम रिस्की होने को मृत्यु होने संभावना बड़ी होता तेरा अब यह आईडीडीएम जिस इन्सुलिन अनिवार्य चाहिए हाई जिस आईडीडीएम भाई इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मैं इसमें एकदम हाई महत्वपूर्ण क्या ये इन्सुलिन कंपलसरी अनिवार्य चाहिए इिनी जैसे यंग जेनेरेशन अर्थात यंग एज में होने गद आईडीडीएम हाई यंग एज में होने गद इन प्राय सो थीन हो या लो वेट पवल कम भर हो टाइप टू चाह मोटो मैला बड़ी हो टाइप वन चाह पातलो मैला बड़ी हो अभी इन में हाई मोर्टालिटी मृत्यु होना सकने संभावना बड़ी हाई हाई मोर्टालिटी अभी यह फिजिओ सरी पैथोलॉजिकल हो इसमें पैथोलॉजिकल कज होने को कुने न कुने इन्फेक्शन होना सकता पैंक्रिया फेलिर भाई अवस्था होता टाइप टू चाह फिजिओलॉजिकल हो आईडीडीएम इन टाइप वन में टाइप वन में के हो टाइप टू में के हो टाइप वन को कंडीसन चाहिए हाई टाइप वन इसमें अनिवार्य इन्सुलिन चाहिए कंपलसरी होना यंग एज में हो प्राय सो इसमें दुब्लो रतलो हो मृत्यु होने संभावना बड़ी हो टाइप वन में नो फैमिली हिस्ट्री जेनरली इसमें फैमिली हिस्ट्री से होते हैं हाई मेरे बुआ आमा थी हिस्ट्री से इसमें होते हैं ये जेनरली अटो इम्यून डिस्डर हो अपने इम्यून सीस्टम ने है अटो इम्यून भनम न यो डिसऑर्डर भनम न पोजिटिव भटो इम्यून पोजिटिव होने मिट्टी पावर ने पैंक्रिज डैमेज कर यो प्रिवेलेंस करीब करीब यो तो चाहे टेन पर्सेंट जी होने गद नब्बे प्रतिशत चाहे टाइप टू नहीं हो टाइप वन का बिरामी कति पर्सेंट सर टेन पर्सेंट राई चांस इसमें हाई चांस शब्द प्रयोग डायबिटीज किटो एसिडोसिस टाइप वन संग रिटेड कुछ ठेक्क कहीं हम इसको उल्टो टाइप टू में के भाई प्रश्न कर सकता हाई ओके जस्तो अब यो पैथोलॉजिकल को जस्तो प्राय सो पटक पटक मोम्स होने बच्चा में पच्छी गए डायबिटीज हो मोम्स ने कि बिगा दी पैंक्रिज फेलिर कर दी अब मथि भाषा मथि भो ल 
भाई अगाड़ी बढ़ू ओके मजा बुझे डायबिटिज इंसिपिटिस को बारे में फिर भर एक चोटी मिनबुजी हजर को साउंड सानो भाषा भाला अलग तो रुगा ग्रस्त छुटे ठूल आवाज आगे हो बुझे तो है ओके अब यो तब तो प्रश्न कर डायबिटिज इंसिपिडस को अर्थ के डायबिटिज इंसिपिडस पहले क्या डायबिटिज इंसिपिडस भित्तीक तब प्रश्न एंटी डायबिटिक्स हर्मोनस संबंधित समझना एंटी डायबिटिक्स हर्मोन जब यो हर्मोन को मात्रा यदि लो प्रोडक्शन भो लो भो उत्पादन यूरिन में हमें के भाई था हजार नाइन्टी नाइन पर्सेंट री एब्जर्बसन होने पढ़् जी फिल्ट्रेसन हो प्रतिशत भाग बड़ी री एब्जर्बसन होने पढ़् हम हो यो लो प्रडक्शन होने बितिक यूरिन को नाइन्टी नाइन पर्सेंट जो री एब्जर्बसन रेट थे तो रेट चाहे डिक्रीज हो डिक्रीज हो डिक्रीज होने बितिक कर्सेंट अब उन्नासे बटो घटो अंठानब्बे में आओला सन्तानब्बे में आओला अभी जी री एब्जर्बसन रेट घटो नहीं यूरिन आउटपुट बढ़ना थाल आउटपुट हाई हो ते भर यदि पिटिटेरी ग्लैंड निस्कने एंटी डायरेटिक हर्मोन को मात्रा कम भोसले री एब्जर्बसन रेट घट यदि री एब्जर्बसन रेट घटो पिछाब को मात्रा बढ़ो न जो री एब्जर्बसन के नेफ्रोन भो है नेफ्रोन में फिल्टर भो हो फ्रेंड आर्टिओल आस पे के फ्रेंड आर्टिओल जी हमें के भाई एक सौ अस्सी लिटर फिल्टर हो एक दिन में पढ़् नहीं है तो मध्य नाइन्टी नाइन पर्सेंट फिर के होता री एब्जर्बसन भर जी पर्सेंट नाइन्टी नाइन पर्सेंट बना सौ हमें री एब्जर्बसन भर पीसिटी एलएचडी सीटी बट फिर हिड़ी जा अभी वन पर्सेंट मत यूरिन होने पढ़ाया हमें है यूरिन को मात्रा कति भाई पंद्रह सौ एम एल भाई हम एवरेज में यह नाइन्टी नाइन पर्सेंट लि सन्तानब्बे में आयो यूरिन थ्री पर्सेंट भैन तीन पिशाब तो धेरे लगे हो ते भर यदि कसला डायबिटिज भी होना तर मैं पैला पैला कलेज पढ़ाऊ कुछ कुछ बच्चा आधा घंटा भी वेट कर न सकने कि टॉयलेट जान ही पर्ने पिशाब फेर जान ही पर्ने कंडीसन का बच्चा भेटिन्द ती बच्चा के हो एंटी डायबिटिक हर्मोन को मात्रा कम उत्पादन भैर ते भर यह हर्मोन को लेवल घटने बितिक के होद री एब्जर्बसन रेट घट हई री एब्जर्बसन रेट घट री एब्जर्बसन घट्न के बढ़ु यूरिन आउटपुट बढ़ु ते भर एंटी डायबिटिक हर्मोन को मात्रा कम भिशाब को उत्पादन चाहे बढ़ कि ओ पिशाब पटक पटक लो कंडीसन हम डायबिटिज इंसिपिडस भाई डायबिटिज इंसिपिडस के सो एंटी डायबिटिक हर्मोन को मात्रा कम अब कम उत्पादन होने कुछ ये हर्मोनल चीज हो पैथोलॉजिकल फिजिकल एक्सरसाइज न हो नेफ्रोन में कुछ डिजिज होने हर्मोन को उत्पादन में कुछ चीज ने इंपेयर कर विविध कुछ होता इस डायबिटिज इंसिपिडस भर डायबिटिज मेलाइटिस एकदम टोटली डिफ्रेंट कुछ हो भाई हिसाब में बुझे हाई प्रश्न तब पैला सोरे अब प्रश्न आयो डायबिटिज किटो एसिडोसिस डायबिटिज किटो एसिडोसिस जब 
एकदम एक्सेसिव सुगर को लेवल बड़ी हो एकदम धर सुगर को लेवल हाई हाई होने बितिक जब जो तो आई भाई सुगर को लेवल अत्याधिक बढ़ो तो बढ़े कारण किटोन बड़ी फर्मेशन हो किटोन अ काइंड अफ एक प्रकार को किटोन भन न किटोन अब एक प्रकार को केमिकल अटोन बड़ी फर्मेशन हो अभी तो किटोन बड़ी फर्मेशन भले ब्लड के ब्लड बिकेम्स बिकेम्स एसिडिक खास कर ब्लड होने पर्ने के अल्कालाइन हो ब्लड तो अल्कालाइन हो डाइबिटिज को कारण किटोन बड़ी फर्मेशन भर अब ब्लड के गयो एसिडिक नेचर में गयो दैट इज कल डाइबिटिज एसिडोसि डाइबिटिज किट एसिडोसि एक्सेसिव हाई भाई अवस्था हाई हाइपर ग्लाइसेमिया में देखि हाइपो में है बुझ्ह हाइपो में है के देखि रहे सीवियर हाइपर ग्लाइसेमिया अत्याधिक मात्रा में सुगर भाई बेला में देखिने जब सुगर बड़ी भर मैं बेहोश भर आयो समझो तो कुछ कंडीसन में आबिटिज किटो एसिडोसि में अबिटिज किटो एसिडोसि बिरामी जब बेहोश हो चार सौ पांच सौ छ सौ सुगर हो तेस जब यह डायबिटिज किटो एसिडोसि हो डीके में एकदम बिरामी अनकसि भैदि बिहोस भैदि अनकसि होने बितिक बिरामी में हार्ड एंड लेबोरिटीअस ब्रिदिंग एकदम गाड़ो कर सास फेर हार्ड एंड लेबोरिअस ब्रिदिंग एकदम अब मैं बिहोस हो सुगर को लेवल अत्याधिक बढ़ो अस फेर एकदम गाड़ो मैंने सास फेर् एकदम बल प्रयोग करूर्ने तस्त प्रकार को ब्रिदिंग के भाषन तब तो ब्रिदिंग हम के भो कुम ब्रिदिंग सुन्न भाषा तब एकदम महत्वपूर्ण शब्द हो यो कुम ब्रिदिंग मैं तब सो व्हाट इज द कुम ब्रिदिंग भाइबिटिज में होना हाई डाइबिटिज में होना के भन्न पे डाइबिटिक किटो एसिडोसि में होदि यो छे बल्ल डाइबिटिज भिल्य हो तेस भर ये कुशेम ब्रिदिंग कस्त ब्रिदिंग होने सोच तब अब इसमें कुशेम ब्रिदिंग में एक प्रकार को सुगर को लेवल अत्याधिक बड़ी भर है ये फ्रूट स्मेल ब्रिदिंग भाई हम फ्रूट स्मेल फल फूल को जस्ते बास्ट तब विचार कर सुगर को मात्रा बड़ी मेवा खा को बेला में मेवा खाता खेल टॉयलेट पिशाब गुलियो एक प्रकार के अर्क स्मेल में आँच नहीं मेवा बड़ी खानु फल फूल बड़ी खानु स्मेल चेंज हो यूरिन हेन ठेक्क यूरिन आने स्मेल स्टूल बट आने स्मेल अर्क होता है फ्रूट स्मेल ब्रिदिंग हई इस डाइबिटिक केटेसिटेसि मानी सास फैलता खेल मीठो स्वाद आँच अरे कई प्रकार को राम स्वाद को राम स्मेल को चाहिए ब्रिदिंग होता है फ्रूड स्मेल ब्रिदिंग फल फूल को जस्ते ब्रिदिंग यो डाइबिटिज कि एसिडोसि के हो भाई प्रश्न तब है अब इस अर्क शब्द में एयर हंगर भी भाई एकदम भोक लगे ये हावा लिख खोजने कि एयर हंगर ठीक है ये कंडीसन समझि पाला हाई डाइबिटिज इंसिपिडस को ट्रिटमेंट के भाषा सा साथी अब इसमें ठैक्क हर्मोनल थेरापी चाह प्रयोग है अब अर्क अब यह पिटिटरी ग्लैंड्स को एनालाइसि के कारण अलग जटिल ठैक्क ट्रिटमेंट मैं भी हे जटिल हाई ठीक है वाने पर अब हमें टाइप वन को अब एम आई डी डी एम जिस हम टाइप टू भी भाई इसमें के टाइप टू टाइप टू में नो नीड अफ इन्सुलिन इसमें इन्सुलिन नहीं चाहिए भाई छेन हाई इसमें मेडिशिन् प्लस एक्सरसाइज प्लस लाइफ डिशिप्लिन हमें टाइप टू लाई डाइट में डिशिप्लिन ग्यौं है एक्सरसाइज में ध्यान दूँ रोरल मेडिशिन्स बड़ी में कि ओरल मेडि डाइबिटिज में प्रयोग ओरल मेडिशिन्स प्रयोग सजी नियंत्रण हो 
is a type 2 ma anibare insulin chaincha bhanne kura chai chaina hai yesma oral medicine exercise adi kura le hami lai niyantran garna chai sakchau thik cha yesma chai dena hai na okay aba yesma chai yo vastava bhanne bhane obese is the most common cause so the mukhya karan chai hamile ke manne garcha obese motor par most common Obese most common cause. This is why you are not so overweight. Come and see only your nigger. This is why you are not so overweight. Thick one. Thick one. Overweight. Come and see. About type one. Say double part. La or the body. Uncha. Type three. Costa la or the motor man. See only. The general age after fifty years. Try this. So forty 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 percent. Man, math. Kala matri. You only got this. But ninety percent prevalence. Say you sir. That even the sugar can be any other than this man does professor type one and ninety percent the kyons and type two can be a mirror when you got a son do you know autoimmune is not autoimmune or they know after the immunity system lay after the pancreas like damage got a go one the same way no autoimmune i know you say physiological motto by k currently got a kiri the request for pathology for even you later है इसमें चाहिए अब लेस सेंस ऑफ मोर्टालिटी इसमें मृत्यु होने संभव होना कम हो जाए मोर्टालिटी लेस सेंस ऑफ मोर्टालिटी तो और कुछ चाहिए इसमें लेस सेंस ऑफ जो डायबिटीज की तो ऐसी डोसिस इसमें चाहिए डायबिटीज की तो ऐसी डोसिस को संभव होना कम हो जाए वहीं पर सी Type one में क्यों उनसा और type two में क्यों उनसा बनाया सो देव ने ये थी पूरा से हमने सॉल्व कर सके type one में इस तो type two में से इस तो ऐ ला ओके ये थी वही सेक्स बच्ची अब अमी ले clinical features और कौन सा उनसा बनाया सोचा clinical features अब क्लिनिकल फीचर्स और डायबिटीज में अब कोई लोग प्रश्न है अमिल है थ्री पी वाले सोचे थ्री पी किस संगत संबंधित था उन्हें तो थ्री पी अमिले फर्स्ट एड में बनी छाव वाले रा पढ़ेगा छाव वाले ना फर्स्ट एड संगत बनी संबंधित वाले रा पढ़े हो ओके नहीं है ना फर्स्ट एड में क्यों वाले रा पढ़े छ खास करी थ्री पी बने को बेसिक्स हैं क्या को आता डायबिटीज को सही कंडीशन हो तो इसमें हम लोग पोलियोरिया होना है पोलियोरिया पिशाब को मात्रा बढ़ी होनो पोलीफेजिया है पोलीफेजिया पनी होना है तो पोली डिप्शिया बने रहना चाहिए ना पोलीफेजिया वो थ्री पी पोलियोरिया पॉलीफेजिया रा पॉलीडिप्सिया अपनी बंद सा पॉलीडिस्पिप्सिया अपनी बंद नहीं करते हैं अब डेंजरस कौन हैं सा बंद हो गया सा इन्हें टाइप वन खतरा बंद था टाइप वन खतरा इन्हें टाइप वन इसे मोर डेंजरस दें टाइप टू किन्हें मोर्टालिटी आएंगे बनी सके वो आई तो सर यो तब लाई सो देवने टाइप वन इज मोर डेंजरस देन टाइप टू ठीक सा ना ओके है नहीं तो पी डायबिटीज बने रहे कॉलेज चीनी सा बने सो देवने सा अब इस तो पी डायबिटीज बने रहे वन लाई बनने की टू लाई बनने बनने सामान से तीसरे ना बनो सामान ने तो यह योड़ा स्लाइटली एलिवेटेड बॉय का अवस्था की बिल्कुल अलग तो बॉडी का अवस्था हो, है ना? अब एटवेस मालूम ना, जब अब मैंने चलाए डायबिटीज को लेवल नॉर्मल रेज में आए तो मैटी जान सर, तो कंडीशन प्री डायबिटीज हो, अब बन्नू पर तो खेती कॉमन टाइप टू होने बाहर हो रहा, टाइप टू लाई बंदा ऊपर तो वाला, इधर हम सूर्य जिले सोन लाह अब क्लिनिकल फीचर्स में अमी डायबिटीज को आप में उड़ा थ्री पी हो अमी लिस्ट छोटा नहीं ना होने है ना थ्री पी पॉलीयूरिया पिशाब बड़ी लाख सा पॉलीफेजिया बहुत बड़ी लाख सा डिप्स पॉलीडिप्सिया बने बच्चे तीर्थ बड़ी लाख नो ये उड़ा यो कंडीशन से होने से और कुछ नहीं मसल स्क्रैम होने से 
max tissue boundaries and fatigues. Muscle cramps on the fatigues on the okay. Our diabetes must say appetite high on the box and body lacks a appetite high on the but weight thank you on the lose on the end. Bog body lacks a bog body with ticket a cannabis body on the in a cannabis body with ticket. Weight when again on the diabetes is a vistaric on the diet, weight thank you on the loss of the answer. I weakness, 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 I know, 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 I about the liver, the head of your peripheral neuritis or the kidney, retinopathy, Akamasa Samosia, our nephropathy, the complications of kidney bigger dincha, retina bigger dincha, nor will damage got dincha, discuss symptoms or the kidney of the sir. I examine the area matrama boyvane, in our Ratima body, Pisab lagni chamuncha. Symptoms such as the Hinosaksa. Of the Bola Bully, what are the complications? Money when it has very thin complications, I am the sum into Isma, Yoda, peripheral neuritis, in a Yoda retinopathy, and the orcos and nephropathy. It's a complication, sir. Right there. Of a lay simply was a neuropathy in the Bolasas. In Nosala damage got so, I have retinal damage got so, and nephron kidney or damage got in. It's a boy. अब I mean, investigation key or so investigation key or so. I mean, you would have blood test or so like a mega name. You know, only orcos and the Indian test key or so. Urine mapony, I mean, blood sugar correction on the soft show. Orcos, I mean, generally, Shobe Kuradu got no pony which are still routine so it test or. Urea, creatinine, or kidney like the damage got a good job and the good hours. I'm the sovereign chest made the pony uncha. Someone the family got the medical blood test got so the urine test got so your bike or other stress to the pony uncha. Other test specific has very kidney big aricots of the china, put like big aricots of the china on the hand with the sovereign. She's a little bit profile to near the pots all a sovereign the pots all. Hey, but normally I'm in a duta test. Noxuria, one go key, Ratima body pisav. Oh, irreversible, ni on the way, and the diabetes by Chicago. Control Matri, when you irreversible neighbor, diabetes by Chicago with the reversible one in the lane. Eh, now, okay. Our blood test with a you say common or most common liver in your test. Always must say, Odaki Garincha, a bullet hatcher, blood sugar fasting Garincha. Or cooking or incha, blood sugar, random or incha, or cooking or incha, blood sugar, sorry, or incha. And the or could say, or that specific test, you have a little bit of a exam or such a petty test, you have a little bit of 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 a in your test paper in a one C test as the a one C test. I mean, I got my city good out here. So, I got sugar fasting, got sugar random, got sugar PP, the SB a one C test timing or so. Only you didn't my body need your test like Sammy, you then dict test for you then dict for Shanko, Pierre Gorera. I mean, your urine matter, color for other man is one nigger show. Oh, Tesla one in the Bendic test. A bully you saw the name on the one. Bendic test came a garincha, one even a blood sugar magarincha. Kiva de Rinula garincha, and so the one you urine massa, I mean, a regular show. Hey, la, I'm lay you the lab question in the China, lab facility China, one test to Thomas, I mean, Bendic test saying or so.
अब ब्लड सुगर फास्टिंग हम ब्लड सुगर फास्टिंग खास करी हमें अर्ली मर्निंग में कर बिहान में कर बिहान को समय में इसको एवटा कुछ तब सो कति घंटा चाहे इमपिटी होने सोच ये एट आवर्स इमपिटी एटलिस्ट घंटा चाहे कहीं नखा कर टेस्ट हम ब्लड सुगर फास्टिंग भाई सब भाग बड़ी करने जांच ब्लड सुगर फास्टिंग सुगर भाग में कि सुगर में सब भाग बड़ी के फास्टिंग ठीक है लो अर्ली मर्निंग में कर बीएसआर ये रैंडम हो यह रैंडम टेस्ट हो रैंडम टेस्ट एट एनी टाइम कुछ टाइम में कर सकता इसको नो भैल्यू तस्त महत्वपूर्ण हम ये रैंडम हो कोई मैं जी बेला आयो है हेर तो सुगर को लेवल तर इसको स्पेसिफिक भैल्यू तस्त मान्यता मंदन मान्यता दुईटा ने पाँच ब्लड सुगर फास्टिंग एकदम बड़ी अर्क एज ये ब्लड सुगर बीपी अब यह प्रश्न करो भाई ब्लड सुगर फास्टिंग में पोस्ट प्लांडियल भाई अब यह जस्ट After two hours, खाना खाए दुई घंटा पी कर जांच सोच ब्लड सुगर पोस्ट पैंडल पीपी टेस्ट हाई ये पॉइंट हाई इमपिटी को आठ घंटा चाहिए पोस्ट पैंडल को जस्ट टू आवर्स दुई घंटा पच्चीस लगते अर्क टेस्ट एचबी एवन सी टेस्ट एचबी एवन सी टेस्ट ये फिर कस्ट टेस्ट होने ये मंला सुगर कहले देखी थी भाई टू टू ये थ्री मंथ्स थ्री मंथ को इस स्टैटस स्टैटस प्रेजेंट कर उस दुई महीना तीन महीना अगाड़ी को अवस्था इंडिकेशन दिने काम कल एचबी ए वन सी टेस्ट अलग इसको भिन्द अर्थ छिंद अलग इसको पूरा रूप के ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन भचबी एवन सी टेस्ट ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन अब भाई बेला में हम के एचबी ए वन सी भाई पूरा रूप के सो इसको पूरा रूप यही हो कि अलग भिंदे ओ एचबी ए वन सी के भूपे ग्लाइकेटिक हेमोग्लोबिन इसको पूरा रूप सो इसको अर्थ सो दुई देखि तीन महीना अगड़ी को स्टैटस इंडिकेट कर समझ बुझ्वी है एचबी ए वन सी को अर्थ के प्रेमाइडिजी बुझ्भ आज आज तो सुगर देखियो हाई भो तर तीन महीना अगड़ी को स्टैटस के थे तो भाई कुछ यदि देखाने भाग दुई देखि तीन महीना अगड़ी के स्टैटस हो तो ब्लड सुगर थी तो भाई कुछ इसलिए देखा तो समझ हमें हाई ओके लूरिन में हमें हे बेन्डिक सोलूसन में यूरिन को कलर बट हम नर्म जांच यदि यूरिन जो ब्लू कलर में कन्वर्ट भो पिशाब ब्लू कलर्स या अर्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट भो के अर्क ओरेंज कलर में कन्वर्ट भर्क ये ब्रिक्स कलर भर न इच्छा जस्ते हो ब्रिक्स कलर यह चारवटा कलर में यदि हमी बुझ दिखने 
यो पिसाब राखने एउटा ट्युबमा हैन त्यसमा बेन्डिक्स सोलुसन हाल्ने यो सोलुसन हालिसकेपछि त्यो पिसाबको रंग कस्तो भयो त ब्लु कलरमा कन्भर्ट भयो इट्स अ नर्मल ग्रीन कलरमा कन्भर्ट भयो अलिकति अमाउन्ट थोरै मात्रामा सुगर छ ओरेन्ज कलरमा कन्भर्ट भयो अलि बढी मात्रामा सुगर छ अनि बिक्स इट्टाको धुलो जस्तै कलरमा कन्भर्ट भयो भने सिभियर अमाउन्ट अफ सुगर धेरै मात्रामा सुगर छ भन्ने अर्थ चाहिँ बेन्डिक्स सोलुसनले देखाउँछ यसको अर्थ के भयो त लो सुगर सुगर इन पिसाबमा सुगर छ ग्रीन कलरले के जनाउँछ यो ट्रेस अमाउन्ट अलिकति मात्रामा चाहिँ छ है अमाउन्ट अफ सुगर इन ग्रीन ओरेन्ज कलरले के देखाउँछ यो मोडरेट अमाउन्ट मोडरेट अमाउन्ट अफ ब्रिक्स कलर यस्तो खालको आयो भने यदि के जनायो त अर्थात एकदमै हाई अमाउन्ट अफ एउटा सुगरको मात्रा अत्याधिक छ ल यो चाहिँ बेन्डिक टेस्टबाट हामी गर्छौ अब अदर्स भने अरु पनि गर्नु पर्ने हुन्छ तर हामी त्यति धेरै चाहिँ गर्दैन अब यहाँ मेरो एउटा शब्द साथीहरु हैन यो कहिलेका तपाईहरुलाई सोध्ला जस्तो के पनि भनेन नर्मल सुगर लेवल कति मान्ने भनेर आयो केही पनि भनेन हैन पिपी पनि भनेन फास्टिङ पनि भनेन के भन्ने त अनि प्रश्न आयो भने व्हाट इज द नर्मल ब्लड सुगर लेवल यो भने यस्तो बेलामा सामान्यतया हामी 70 देखि लिएर 140 मिलिग्राम पर डेसिलिटर चाहिँ हामी नर्मल मान्छौ कुनै पनि कन्डिसन तोकेको छैन भने 140 सम्म है तर अब नर्मल यदि यो हो भने हामीलाई अब कन्डिसन अनुसार अब सोध्न सक्छ हामीलाई अब फास्टिङमा कति नर्मल त भनेर सोध्यो 140 सम्म नर्मल है यो तर एभरेजमा चाहिँ हामीले 100 को हाराहारीमा राम्रो मानिन्छ 100 को नजिक 100 भन्दा एभरेजमा त्यतिले नजिक मान्छ 120 भन्दा माथि सामान्य त राम्रो होइन 140 भन्दा माथि त डायबिटिजको हामी डायग्नोसिस नै गर्छौ हाई ब्लड सुगरै भन्छौ त्यसरी फास्टिङमा नर्मल कति भनेर सोध्यो कति भन्ने फास्टिङलाई हैन अनि तपाईलाई अर्को प्रश्न गर्छ रेन्डममा कति नर्मल रेन्डम नर्मल कति एउटा प्रश्न अर्को चाहिँ पिपी नर्मल कति भनेर प्रश्न गर्छ कन्डिसन सामान्य सोध्यो भने फास्टिङमा सामान्यतया एस देन 100 मिलिग्राम पर डेसिलिटर भयो भने यो चाहिँ नर्मल रेन्डम है त फास्टिङमा ठीक छ रेन्डममा कति भनेर सोध्यो भने 125 मिलिग्राम पर डेसिलिटर भन्दा कम भयो भने रेन्डम नर्मल पिपी कति नर्मल भन्दा 140 भन्दा चाहिँ कम यो कन्डिसन आयो भने सामान्यतया हामीले बुझ्ने चाहिँ यो है त नर्मल कति यसलाई मान्ने हैन तर कन्डिसन अनुसारको नर्मल सोध्यो फास्टिङमा 100 भन्दा तल हुनु पर्छ रेन्डम 125 भन्दा तल हुनु पर्छ पोस्ट प्रान्डियल खाना खाइसकेपछि गरिने जाँच चाहिँ 140 भन्दा चाहिँ तल हुनु पर्छ ठीक छ अब व्हाट इज द हाई ब्लड प्रेसर भनेर प्रश्न आयो यसले हाई ब्लड प्रेसर आउनु भन्ने हुन्छ हाई ब्लड सुगर भनेर प्रश्न आयो भने भने त हामीले के भन्छौ कति मिलिग्राम पर डेसिलिटर भन्दा माथिलाई चाहिँ हामी हाई ब्लड सुगर भनेर डायग्नोसिस गर्छौ नर्मल कन्डिसनमा तर यदि फेरि यही अनुसार गयो भनेपछि जस्तो हाई ब्लड सुगर अब कन्डिसन अनुसार सोध्यो फास्टिङमा कति यसमा कति भने सोध्यो भने फेरि यो चाहिँ कन्डिसन अनुसार फरक पर्छ हैन सामान्यतया हाई ब्लड सुगर हामी कुनै पनि यो रेन्जमा सोधेछ भने यो लेभलमा है तर हेर्नेर फेरि अब हामी झुकिन्छौ नर्मली के झुकिन्छौ भने कति बेला हाई ब्लड सुगर मान्ने त भन्ने प्रश्न आउनु पर्छ हाई ब्लड सुगर सो त्यति बेला यदि फास्टिङ कसैको हैन फास्टिङ हाई भनेर कति भन्ने क्वेशन अनि रेन्डममा कति भन्दा बढी भने हाई भन्ने अनि अर्को चाहिँ पोस्ट तीन टाइप कंडीशन है यो एवरेज भाई हो एवरेज में 
कई पनी भाने ना बने तब तब वाला फास्टिंग में कौती बंदा आई बॉय बने ब्लड सुगर आई मानिंग जा बने उसको जो बने फास्टिंग अभी नॉर्मल तो स्वाय बंदा ताला उन्हें पड़ सा तो ये दी फास्टिंग 126 बंदा एवो पड़े फास्टिंग लग जाए आई मानने ये तो कंडीशन आंसर रैंडम लग कौती बंदा में आती बने आई मानने बन सके अपने पोस्ट प्रांत ये लाई कौती बंदा में आती होने आई मैन नहीं होने इस वाले के साथ तो इसी मिली जरा हम पॉइंट देख लेते हैं जो डेफिनेशन सही अली फर्क सही इस वाले दिन दिन पला ये कंडीशन आंसर सो दे बने मिला बने सामान्य तो एमली की बुद्धि नहीं पड़ सा नॉर्मल ब्लड सुगर तीन टाइप कंडीशन समझ में मौत बुनो ये जी भीतर कंडीशन अनुसार गाय बने होते थे वेला जैसे फास्टिंग में कती बने सोधे बने थे थे वेला बने आई ना बने हमरो लेवल से ही क्यों होता है हमें लाइ कोई भी नहीं कंडीशन रहा है ना बने एलआईसी में आने पर से नॉर्मल ब्लड सुगर कती या हाई ब्लड सुगर कती अबे ये निरा योड़ा चीज ये मिली मॉल में अपनी मापन करें चल ब्लड सुगर लाए मिली मॉल में अपनी मापन करें चल और और को क्या मापन करें चल मिलीग्राम में दो इटा ये वाला नहीं ये एमजी में मापन कर सो और को मैसे एमजी में मापन कर सो मिली मॉल में मापन कर सो जी अब तीसरी पहला एक्चुअल ना मान लो ला ये क्या मौत है बोलने जस्ट मानों मेरो जो कती होता है इन मिली मॉल बने रहता है वाला इशू दियो इन मिली मॉल बने पेशेंट का रहे अब कौन से निकाल नहीं मिली ग्राम में ले था सा तो मिली मॉल में कती होता है बने पेशेंट का रहे वाले अभी तो कंफ्यूजन सो तो इस बार आ सजी लोग करी का मतलब वाला बंदे जो अठारह मिली ग्राम इक्कस टू वन मिली मॉल जाए � इसे 20 लाख तो तेरे बैग कर देने हैं 18 लाख बैग कर देने हैं इस वाले एक मिली मॉल वाले को 18 मिली ग्राम मिल जाए अब अब तो सोचिए लोग आए एक से 20 लाख डिवाइडेड बाय कती कर देने हैं 18 कर देने हैं 18 करने के लिए 20 का एक से 20 ब्लड सुगर तो सर मिली मॉल में सोधे होने शादी लोग आए कि 18 ले डिवाइड कर देने से आई ये क्वेश्चन कर सकता बल्कि कहेंगे मिली मॉल में रख दिया वो क्या करने कॉन्फ्यूजन दें दाई ना तो सर मिली मॉल में रखी बने यू पाइंट लाइस हैं समझने पर यो आई तला ओके ला आ यो करा रु भाई सब पे कुछ एमल ब्रीडिंग पनी भाई हो आई ना मेल का वाला बनी सके मुख्यतः तो वाला तीन टा कॉम्प्लिकेशन समझने पर सा ये उटा रेटिनो पैथी समझने वाला कॉम्प्लिकेशन ये उटा न्यूरो पैथी नॉर्थ डेविस कर सा और कुछ ऐ नेफ्रो पैथी मल्टीपल सभी अंगले असर कर सा तो रस बंदा कॉमन कॉम्प्लिकेशन सब common complications of diabetes mellitus diabetes bako man se lai abo tapa lai prasna diabetes bako man se lai kina pressure hai un cha bane so de bane kaara niya rai cha di kina diabetes bako man se lai chance of hypertension is high bane rai man cha ni jasto tv bako man se lai hiv unna saksa hiv bako man se lai tv unna saksa bane asthe डायबिटीज को मात्रा, सुगर को मात्रा बॉडी बाय बने यो रेनल डैमेज होने चाहिए किडनी डैमेज होने चाहिए अलग तो पहले ये नोला यो किडनी फेलियर बारे डायलाइसिस करें कहाँ होने चाहिए नित्यों मत डेरे जैसा मैनचर को चाहिए पहले डायबिटीज को स्ट्रीम चाहिए आई और रेनल डैमेज बार अन्य यो उत्पादन का मनी बिती के लिए क्या करते हैं ब्लड प्रेशर लाइन नियंत्रण करते हैं अब उनके उनसे ब्लड प्रेशर को आना था माने बसे डायबिटीज बाको में ऐसे किडनी डैमेज होने चाह किडनी डैमेज वाले बसे रेनी नॉर्मल उत्पादन कर चाह अन्य यो बात नहीं बिती कि ब्लड प्रेशर क्यों होने चाह पड़ना था 
is diabetes by a man say my kin hypertension on shop on even your current your dinner for you diabetes by a man say get a half blind by around the kina when i was correcting any damage by second one diabetes by a man say like in a foot out of them them got so there is a little bit of 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 त्यो भने के भयो त न्यूरोप्याथी भयो नि त नर्भहरु ड्यामेज गर्छ नि त्यसो भएर डायबेटिस भएको मान्छेलाई बी कम्प्लेक्स ट्याब्लेट लामो समय हामी खुवाउने गर्छौ खुवाउनु पर्छ है ल यो तीनटा चाहिँ मेजर कम्प्लिकेसन समझिनु अब यी बाहेक अरु पनि धेरै छ जस्तो हैन अब अरु सेक्सुअल डिजायरहरु कम हुनु काम गर्न नसक्नु यस्ता धेरै कुराहरु छन् तर मुख्य कम्प्लिकेसन चाहिँ हामीले यो लिने गर्छौ भनेर समझिनु होला है ल ओके अब एउटा कुरा चाहिँ मैले हेर्ने तपाईहरुलाई के अनुरोध गरे भने हामीले सामान्यतया सबभन्दा बढी प्रयोग गर्ने औषधि कुन हो मेटफर्मिन है मेटफर्मिन इज द मोस्ट कमन ड्रग ड्रग्स यूज्ड इन डायबेटिस मेलाइटिस मा सबभन्दा बढी प्रयोग गर्ने औषधि मेटफर्मिन हो हैन मेटफर्मिन एन्टी गरम न यो एन्टी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग इले ब्लड सुगर लाई मेटाबोलाइज कर दी जा सुगर लाई मेटाबोलाइज करेगा सेल में पढ़ाई दी जा नहीं सेल में पूरी वैसी अन्य सुगर को मात्रा कम हो जा ऐ मेट फॉर्मिंग अब और कुछ है मिले कि प्रेग्नेंस इंसुलिन प्रेग्नेंस हो अब इंसुलिन में से दो इटा करें मतलब बोला हूँ जो डे ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन तेरे प्रकार के इंसुलिन हों जा हम लोग नेपाल में सब बंदा बड़ी एमएनसी लेफ्ट प्रेग्नेंस है मैंने को ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन हो है ना रेगुलर इंसुलिन अब तब वाला इस वक्त इंसुलिन पनी सॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होन्चा लॉन्ग एक्टिंग होन्चा लाम उस समय काम करने इंसुलिन है है ना अन्य इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन बन्चा ऐ था ओके तो सर यो अमिली ह्यूमन इंसुलिन तो लाइमी रेगुलर इंसुलिन बन्चो सब बंदा बड है जस्ट लाइक मैं फ्रीज में रख सो हार्मोन होने तय ना हार्मोन लाइक सही फ्रीज में रख के नुपर शा है ओके तो इस बार यो रेगुलर इंसुलिन में सब बंदा बॉडी कुन इंसुलिन प्रयोग कर इंसान बने सो दे वाले हम लोग आंसर में क्यों था ह्यूमन इंसुलिन बने रहने लाय रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन इंटरमी HbA1c normal बंदा body छा तरह देखा है को देखा है यो माने क्यों उनसा तरह fasting PP में इस तो HbA1c ले तब एक ओ जो संग related है बायन ता HbA1c ले क्यों बननी हो बने तब एक ओ insulin sorry sugar को level तीन महीना आगाडी के status क्यों तीन महीना आगाडी थियो थिए ना इन आज तो देखियो आई बायो तो तीन महीना आगाडी क्यों थियो बन्दी कराला सो बन्दी उन ता त्यो समझे सरकार सही नहीं तुम चल ला ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन ऐमिस तो बन्दा बोली प्रेड कर सो इसलाय ऐमिस फ्रीज में रख सो इन फ्रीज में रख के जमना दिन हो देना नहीं जो जमन तेरे काम करते हैं तो ना जमाव नहीं बन सकता फ्रिज में रखने अब ये नहीं तो यो प्रश्न मैंने किन बारे में नहीं तो फिर अलग ही प्रश्न करते हैं कि कहाँ रखें चाहता सरे कहाँ लगाएं चाहता बंदे प्रश्न करना सकते हैं कि फ्रिज में रखने पर सा टू टू एट डिग्री को टेम्परेचर में नहीं रख सों आइडियल टेम्परेचर which one is the most common side body when you are living in the color when you go to abdomen like first mom and so this is the ability to get it in a long time when it roots what's up about it so in fact in the answer you couldn't put it in so when you ask for the answer thank you so you done us and like you can do it it's an id funny or question saying you talk about like it's a green screen the new journey the city in this photo and so जो कती डिग्री को एंगल में है वहाँ से अब प्रश्न कंफ्यूज एंगल वाले को सही ठीक ओके अब सॉफ्ट टेनस वाले या तो अंडे कती डिग्री वाले हैं सॉरी सॉफ्ट टेनस पैंतालीस डिग्री आई ना तो रा इंसुलिन को सीरिंग लाइज है लाउंड आखिर से नाइंटी डिग्री में हम पर से अब जो किन्हेरी जा साथ ही रिसोंड जो किन्हें 
आईबी भन्ने आईबी त अझै 30 मा दिन्छौ हामी 25 30 मै दिन्छौ सबकिटानस 45 दिन्छौ तर इन्सुलिन सिरिन्ज को एंगल कति हुन्छ अनि 90 डिग्री किन भन्दा प्रश्न आउँछ जस्तो इन्सुलिन सिरिन्ज तपाईले हेर्नुस भने इन्सुलिन सिरिन्ज को निडिल को लम्बाई हेर्नु भएको छ हेर्नु भएको छ अरु सिरिन्ज को निडिल को लम्बाई र इन्सुलिन सिरिन्ज को लम्बाई हेर्नु त फरक तपाईले यदि इन्सुलिन सिरिन्ज लाई 45 डिग्री को एंगल मा पार्नु भयो भने त्यो चाहिँ इन्ट्रा डर्मल मा जान्छ के डर्मिस मा जान्छ है त्यसो भएर इन्सुलिन सिरिन्ज लाई चाहिँ हामीले 90 डिग्री पार्नु भयो भने बल्ल त्यो का पुग्छ सब किटानस मा पुग्ने भएको भएर सिरिन्ज लाई चाहिँ हामी कति डिग्री एंगल मा राख्छौ 90 डिग्री यो कन्फ्युज चाहिँ छ है नजोकिन होला अब इन्सुलिन को डोज कति हो भन्नु भएको छ इन्सुलिन को डोज कति भन्दा यो सुगर को लेभल अनुसार डिफाइन गर्छ अनि कम्पोजिसन अफ ह्युमन रेगुलर इन्सुलिन इच एमएल इच युनिट मा कति 10 युनिट 15 युनिट 20 युनिट हामी दिने गर्छौ त्यो आवश्यकता अनुसार सुगर को लेभल चाहिँ कति छ त्यसमा डिपेंड गर्छ अब एउटा प्रश्न गर्न सक्छ इन्सुलिन और आफ्टर कहिले हो भन्नुस् त इन्सुलिन खाना खाइसकेपछि दिने हो या खाना खानु भन्दा अगाडि दिने हो भनेर सोच्छ ल यो प्रश्न गरे भने के आन्सर दिनुहुन्छ इन्सुलिन लाई कति खेर दिने खाना खानु भन्दा अगाडि दिने कि खाना खाइसकेपछि दिने ओके ल साथीहरु यो प्रश्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है ओके इन्सुलिन लाई जस्ट फोर टेन टेन मिनेट्स खाना खानु भन्दा 10 देखि 15 मिनेट अगाडि चाहिँ दिनुपर्छ अब अर्को कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने इन्सुलिन सुई लगाउने हो भने टेबलमा खाना चाहिँ रेडी हुनुपर्छ हैन सुई लगाउ लगाइयो अनि खाना पाक्दै होला किनभने हाइपोग्लाइसेमियामा जान्छ त्यसैले ठक्कै मेटफर्मिन टाइप 1 को लागि टाइप 2 को लागि ल भन्नु त मेटफर्मिन हामीले कलाई भन्ने छौ टाइप 1 मा त इन्सुलिन भन्दा अरु कामै गर्दैन त्यसै टाइप 1 लाई मेटफर्मिन आवश्यक छैन के टाइप 2 लाई बढी दिन्छ टाइप 2 को ड्रग हो मेटफर्मिन है अब ग्लिकोलाजाइडहरु अरु पनि थायोबिनहरु विभिन्न ड्रगहरु प्रयोग गर्छौ हामी तर मेटफर्मिन इज द मोस्ट कमन नेपाल सरकारले फोकस गरेको ड्रग चाहिँ मेटफर्मिन हो के डायबिटिज को लागि त सबभन्दा सुरक्षित पनि हामी कलाई मान्छौ मेटफर्मिन ले र इन्सुलिन कति बेला दिन्छौ भनेर सोधे भने ल जस्ट 10 टु 15 मिनेट्स बिफोर अफ मिल खाना खानु भन्दा अगाडि है ल टाइप 1 लाई त वनली इन्सुलिन नै भन्ने नि अरु सँग त सम्बन्धै छैन टाइप 1 लाई त इन्सुलिन भन्दा अरुले कामै गर्दैन त्यसको भन्नै मिलेन हैन ल त्यसरी मोस्ट कमन रूट भनेर सोधियो भने यसको आन्सर के हो सबक्यूटानस र डाक्टरको सुपरभिजनमा डाक्टरको निर्देशनमा हामी इन्ट्राभेनस पनि प्रयोग गर्न सक्छौ र साइड तपाईलाई सोधे भने अहिले पनि हामी पेटलाई चाहिँ सबभन्दा कमन साइड को रूपमा लिने गर्छु कमन साइड एब्डोमेन है अनि फ्रिज लाई सरी इन्सुलिन ला कहाँ राखिन्छ फ्रिज मा कति डिग्री को टेम्परेचर मा भने 2 टेट डिग्री ह्युमन रेगुलर इन्सुलिन कुन इन्सुलिन प्रयोग गरिन्छ भने सोध्छ ह्युमन रेगुलर इन्सुलिन हैन ओके यो चाहिँ समझिनु पर्ला र इन्सुलिन को टाइप्स हामी त्यो फार्मेसी हरु मा पनि हामी पढ्छौ होला है त यो इन्टरमिडिएट एक्टिङ लङ एक्टिङ भन्ने इन्सुलिन को चाहिँ तीन प्रकारका इन्सुलिनहरु हुन्छ हैन एउटा इन्टरमिडिएट है त शर्ट र अर्को चाहिँ लङ भन्छ के ओके अब सामान्यतया अब कति घण्टा काम गर्छ त्यसको आधारमा लङ एक्टिङ भनेको चाहिँ अब 24 घण्टा सम्म काम गर्ने पनि हुन्छ हैन इन्टरमिडिएट भनेको 12 घण्टा चौदह घंटा काम करने होने चाहिए। शॉर्ट एक्टिंग माने को तीन चार घंटा छह घंटा काम करने का आधार में जाए बनाए को होने चाहिए। तो वाला यो इंसुलिन ले कती समय काम कर सकते इसको आधार में एमलेस लाइट डिवाइड कर सो।
ओके अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जान दैट इज दाइपो अर्को टपिक्स हाइपोथाइरिडिजम अर्को हर्मोनल प्रब्लम्स हो हाइपोथाइरिडिजम मेडिसिन छोड़ना मिले कि नहीं भन्न भावनाजी डायबिटिज में मेडिसिन छोड़ना मिले कि मिलते भाई प्रश्न आ डाइबिटिज में खान ही पर्च भैन कंट्रोल कर सको आपूर्ण डाइट लेंटेन कर सको मजा प्रेसर को औषधी भी छोड़ना मिले खान ही पर्च भैन हो तर प्रेसर को औषधी खाएर चाहिए कंप्लीट रूप में लो भाई छोड़ कंट्रोल भैन प्रेसर को औषधी खाई रहने मानेला हंड्रेड ट्वेंटी अपन एट्टी छोड़ने होना तो प्रेसर औषधी खान थालियो अनि उसको प्रेसर सौ अपन साठी भाव कम होने रोक्ने हो कि प्रेसर को औषधी खाद गए लो हो रोक्ने हो कंट्रोल भर रोक्ने कंट्रोल तो प्रेसर को औषधी कंट्रोल कर डाइबिटिज को औषधी रोक्न मिले कि नहीं मिले तर कि होषधी खाएर कंट्रोल में छेन तर लो हो ग्लाइसेमिया हो रोक् मिलो पैला को जस्त हमी सुरू करे छोड़ नहीं मिलते हैं अरे भन्ने खाल को आर्थर से ऐसे लाइट नहीं आए ओके लाइपोथायरेडिज्म भन्ने टॉपिक में जाओ और को टॉपिक सही हाइपोथायरेडिज्म यो लो लेवल ऑफ थ्री एंड टी फोर इन ब्लड रोगत में टी थ्री और टी फोर लेवल हम भाई का अवस्था लाए यानी हाइपोथायरेडिज्म भन्ने जो भन्ने कर सके T3 T4 को लेवल कम अवस्था अब यही चीज बढ़ो फिर तेल के हाइपर थाइरेडिजम हाई तेरा हाई हाइपोथाइरेडिजम हाइपर थाइरेडिजम दुटा कंडीशन हो ठीक है लगे अब इस अर्क शब्द में हम अंडर एक्टिव लेवल कम भैट इज दाइपोथाइरिडिजम हाइपोथाइरिडिजम जैसे इन टीएसएचल हाई होन हाइपोथाइरिडिजम ठाक उल्टो ध्यान तब प्रश्न भी कर यदि टी थ्री री फोर को मात्रा कम होना था को मात्रा बढ़ा टीएसएस लेवल हाई हो यदि टीएसएस लेवल कम भाई भेट्न भाई बुझ्न पे टी थ्री टी फोर बड़ी भैर उल्टो संबंध हो ये के कंपनसेट मेकानिजम कुछ चीज कम होना था बढ़ा पर्ने चीज बढ़ाई दी जो अक्सिजन को लेवल कम भोग्लोबिन बढ़ाई दी ब्लड सप्लाई कम भार्टरेट बढ़ाई दी हो यो खाल हम बड़ी को मेकानिजम हो जब टी थ्री टी फोर को लेवल घटो तर टीएसएस लेवल के हाई हो एटा क्वेश्चन मैं यहाँ लगे तब एक महत्वपूर्ण हो टीएसएस हाइपो अप्सन बी में यह हाइपो हो टीएसएस लो ने के कुछ जना सो इसको अर्थ के अब तब हाइपो में गए भाई कि हाइपर में गए भाई टीएसएस लो भाई के जना एक्जाम में सोच कि ठाक उल्टो समझ उल्टो फिर यहाँ मिस्टेक है संजय कुमार यादवजी ने उल्टो लेख् साथी प्रश्न जब यहाँ लो भान यहाँ हाई में जान किसो भर इसका आंसर हाइपर थाइरिडिजम हो टीएसएस लो बने टी थ्री टी फोर बढ़ी रहता टीएसएस हाई बने टी थ्री टी फोर को लेवल घटी रहे उल्टो संबंध होने कुछ बुझे पर्च हाइपर थाइरिडिजम को मोस्ट कमन कर हाँसी मोटो डिजिज हाई 
Hashimoto disease is a most hypothyroidism ko sabanda common cause hai kyo Hashimoto disease. अब यो हासिमोटो डिजीज के हो त भनेर सोधियो भने यो एउटा नाम हो जापान को मान्छेलाई देखिएको भएर उसकै नामबाट राखिएको र यो अ काइंड अफ अटोइमुन डिसर्डर आफ्नै इम्युन सिस्टमले असर गरेर भएको कन्डिसन हो डिसऑर्डर्स अटोइमुन डिसर्डर्स थायराइड ग्लान्ड्स ले राम्रोसँग काम नगरेर हैन भाई को अवस्था ले अम्म आई पे थायराइड जम्बन चाहो तो इसको वड़ा कॉज बने क्यों आशी मतो थायराइडिटी से लाई अम्म आशी मतो डिजीज बनी बन जाऊँ शो द वही तो बोला आशी मतो डिजीज बने कुपन कंडीशन लाई हाई पे थायराइड जम्बन लाई जो कुछ मौत तो पड़ना अब ये किन्हें बन जाऊँ दाखिले आपने इमेज सिस्टम ले कहीं कहीं उस सर्जरी, सर्जरी, इन्हें ऑपरेशन पर नहीं होना सकता, सर्जरी कॉस्ट नहीं होना सकता, नहीं ऐसे ही सर्जिकल कॉस्ट होना सकता, कंजनेटल कॉस्ट होना सकता, ऑटोमेन डिसऑर्डर से होना सकता, पर जो हाइपोथाइडिज्म को मेजर कॉस्ट है क्यों तो ऐसी मोटर डिजीज हो वाले रहने में समझ में आता है अब ऐसी मोटो डिजीज तो भाई हो भाई ना अब हमने मौत पूर्ण कराई थी वानी हाइपोथाइडोडिज्म में क्यों उनसे तो बंदे पूरा से मौत पूर्ण ऐसी मोटो डिजीज अर्थात क्लिनिकल फीचर्स में सब बंदा मौत पूर्ण करा हाइपोथाइडोडिज्म भाई हो वानी शरीर में लो मेटाबॉलिक रेट इसमें मेटाबॉलिक रेट से लो होता है इसमें मेटाबॉलिक रेट से लो होता है मेटाबॉलिक रोड लो होने बीती गई तेरे रे हीट प्रोडक्शन से क्यों उनका वो बाढ़ सा हीट प्रोडक्शन पे लो अपनी मेटाबॉलिक रेट ही कम बाय पसी एपिटाइट में नहीं क्यों उनसे घट सा एपिटाइट में लो उनसे एपिटाइट लो होने बीती गई और साथ भूख लगने क्रम उसलाय कम होने जा अपनी इसमें दो क्या कुछ ऐसे नहीं होने जा ये उड़ा और इसमें सब वाइस होने जा शोर दोधर होने जा शोर दोधर होने जा उसको और इसमें सुन अनि और कुछ चाहिए पॉफी फेस बन जाएगा अनि अनुवार फुल ले कर जस्तो है ना ओ अब इडी में अपनी होन्चा इडी में अपनी होन्चा पर अनि र मेन कुछ ऐसा तो बाला चोर ने कि वाने हाइपोथायरेडिज्म में हाइपोथायरेडिज्म ले कोल्ड इनटोलरेंस बन जाएगी कोल्ड इनटोलरेंस शिशु शान सक दे ना Intolerance. Oh, you plus not over like that. So, tissue. So, no, no, so, no, 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 अब यो प्रश्न तब ले मात बोलना चिशु सान नस्तक ने कुन बने रह सोचिए बने इसका आंसर क्या बोला था आई पता है डिजम किन्ह चिशु सान नस्तक नहीं ना बंदा उसको बॉडी में लो मेटाबॉलिज्म लो मेटाबॉलिज्म होने बीती के हीट प्रोडक्शन गाटी हो हीट प्रोडक्शन गाटने बीती के बोला है कि उन्हें था जा चिशु लाइन एक तो बोला ऑलरेडी चीज़ वाला की रखे कौन सा जानू लाये पच्ची क्यों नहीं चाहे चीज़ वाला साना ना सकने नहीं चाहे कितने सारे चीज़ वाला साना ना सकने बाने में आंसर क्यों था 
हाइपोथाइरोडिज्म तातो सहन नसक्ने हाइपरथाइरोडिज्म चिसो सहन नसक्ने के रहेछ त हाइपोथाइरोडिज्म भनेर भन्दिने अनुहार फुल्लिन्छ पफी फेस हुन्छ ओरेसनेस अफ भोइस हुन्छ स्वरमा परिवर्तन हुन्छ रीमा हुन्छ हैन मान्छे सुन्निन सक्छ अर्को कुरा यसमा यदि यदि लेडीज हो भने इरेगुलर मेन्सुरेसन पनि हुन सक्छ अनियमित तरिकाको महिनावारी इरेगुलर मेन्सुरेसन अर्थात यसको कारणले गर्दाखेरि इनफर्टिलिटी पनि गराउन सक्छ है बाजोपन पनि हुन सक्छ त्यसो भएर भोलि हाइपोथाइरोडिज्ममा के परिवर्तन हुन्छ भनेर सोध्यो भने दिज आर द चेन्जेस यो चाहिँ के भयो हाइपोथाइरोडिज्म ओके अब त्यसपछि अर्को कन्डिसन के भयो त हाइपर थाइरोइडिज्म अब हाइपर थाइरोइडिज्म भन्ने बित्तिकै यो भनेको के हो ओभर एक्टिभ अफ ग्लान्स ओभर एक्टिभ अफ थाइरोइड ग्लान्स थाइरोइड ग्लान्सको ओभर एक्टिभ भयो बडी काम गर्यो भने त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौ हाइपर थाइरोइडिज्म अर्क शब्द में मेटाबोलिक हर्मोन भाई मेटाबोलिज्म एकदमै धेरै मेटाबोलिज्म हुन्छ हाइ मेटाबोलिज्म हुने बित्तिकै के हुन्छ हाइट हिट प्रोडक्सन शरीरमा केको मात्र बढ्न जान्छ हिट प्रोडक्सनको मात्र बढ्न जान्छ त्यसपछि टी4 लाई हामी मेटाबोलिक हर्मोन पनि भन्छौ शरीरमा मेटाबोलिज्म गर्ने हर्मोन जसले गर्दाखेरि हाइ मेटाबोलिज्म हुन्छ हिट प्रोडक्सन हाइ हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने यसले हिट इनटोलरेन्स हुन्छ के हामी हिट इन्टोलरेन्स भन्नु पर्छ तातो सहन न सक्ने भन्छ तातो सहन न सक्ने हो जसले अलरेडी उसको शरीरमा हिट बढी भएको छ भने उसले कसरी तातो सहन सक्छ हैन सो यो शब्द हिट इन्टोलरेन्स हाइपोथाइरोडिज्ममा कोल्ड इन्टोलरेन्स हाइपोथाइरोडिज्ममा हैन र हाइपोथाइरोडिज्मको मेजर कज के भनेर सोध्यो भने हामी त्यसलाई ग्रेट्स डिजीज भनेर भन्ने गर्छौ इज अ मेजर कज सब है हाइपरथाइरोडिज्म को मेजर कज ग्रेप्स डिजीज हाइपो को मेजर कज चाहिँ के भयो त हासिमोत डिजीज अनि यसमा हाई मेटाबोलिक रेट हुन्छ अनि यसमा हंगर रेट पनि हाई हुन्छ भोक बढी लाग्छ तर यसमा फेरि वेट चाहिँ लस हुन्छ भोक बढी लाग्छ तर वेट चाहिँ के हुन्छ लस हुन्छ भोक बढी लाग्छ तर वेट चाहिँ के हुन्छ लस हुने गर्दछ है अब यो ओभर एक्टिभ हो होइन हामीले भनिसक्यौँ है अब ग्रेफ डिजिएसको मेजर कज हो मेटाबोलिक रेट हाई हुन्छ र मार्केटमा तपाईँले एउटा भेट्नुहुन्छ नि त्यो थाइरोनम भन्ने थाइरोनम भनेको टी फोर हो के एक सय बिस ट्याबलेटमा आउँछ नि एक सय बिस ट्याबलेटको बट्टा आउँछ नि होइन हो त्यो बट्टा भनेको चाहिँ थाइरोनम हो के टी फोर मात्रै दिइन्छ टी थ्री को ठूल रोल छैन टी फोर को मात्रा बैलेन्स भगभग लगभग काम चलता तेस मार्केट में पाने जो थाइरोइड को औषधी दिन पच्चीस एमजी को साढ़े बाहर एमजी को 
फाइनेंशियल मार्केट में लेना आउने उनसे ओ त्यो आउने चाहिए कौन होता मतलब टी फोर होती है तो सर टी फोर सप्लाई बाव बने हम लाइक पुगियो अब तो वो लाइ Hyperthyroidism is a problem. It 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 is a problem. आखा बाहर आके जैसे कि एकदम ही तो आखा को तो लो बाहर आके जैसे कि फार्मर्स तो ये और कुछ चीज़ सही ट्रेम और हाथ को डालो काफी अपडेशन मुझे को डालो तो मुझे बोर नहीं कोई चीज़ नहीं ना देरी मत करना इसके लिए वरना खुद से को हाई मेटाबॉलिक रेट बाहर को कारण निकल रहा है कि इस तरह से लॉचन तो डे यूट्रॉम्स एक्सोपालमस है ना वही लेकर दाखिली मुट्ठो को एरिगनिया इसी जगह रे बने फॉर्म का होता है क्या डे एरिगनिया एरिगनिया रूप में सक्षम इसका सिम्टम्स वाले से देखी में सक्षम अब ये निरा महिला तो बोला इसमें देरी करा तो और तो जाना पड़े ना तो मुख्य तय चाहिए एटीन ड� कुन में एडी में उनसा कुन में मैंने सुन निंसा कुन में सही सुख सा ये तो मैंने सही सुख नहीं बने बने आई पर थाई रिलीज़म मैंने सही मोटा उन्हीं बने बने आई पर थाई रिलीज़म दूसरा कंडीशन से हमें था पूर्ण कर से अब ये निर्माण में थोड़े तो पर लाइक क्यों करें मैं जोर गाड़े बने नहीं प्रश्न रखने वाले डेंजर वन में बच्चा हाइपर डेंजर भी आह मोस्ट एक्टिव हार्मोन वन में बच्चा कौन वाला टी थ्री के टी फोर टी फोर मानने टी फोर को रोल से आते हैं दिख थायराइड ठीक होने चाहिए वाले ना होने चाहिए नहीं थायराइड को आवश्यक है रुखाए वन तो बाया लेडी डेंजर वाले वन चाहिए नहीं डेंजर को आप मार लेंगे ना आई पर क्या आई पर है ना आई पर से बड़ी मोटालिटी आई में खत्म हो जाए आई पर को जान से छिड़ जान से ला ओके अब ये निरा की पूरा आरु मौत हो पुना सकता है तो आई पर को अम्ले नेचर कॉस तो बनी सके हों ग्रेप्स डिजीज़ बने रामले बनी सके ऐसे हों आई पर को ऐसी मत डिजीज़ बने कर मैं लिखी पर अलग फोकस करने पर जाए वाले तब अलग इधर नाइंटी परसेंट जति चाहे हाइपरथायरेडिज्म होने चाहे मैं लियो किन्ह वाला हो जस्तो हाइपो में जून जान से निम्न चाहे हाइपरथायरेडिज्म फिजियोलॉजिकल मैं लियो वाला हो देखो ये वाला चाहे हाइपर वाले हो, हाइपरथायरिडिज्म, मैं लिखता हूँ ये वाला फिजियोलॉजी की बात हो जी रहा है सुबह नहीं, जैसे जो मैंने चला है हाइपर बाय नहीं, हाइपर बाय ना, हाइपर मात्रा टी थ्री या टी फोर को मात्रा तो देरी नहीं सीखो, टी फोर आई बाय, अबे लेते घटाऊँ ना पड़े अब ऐसा क्यों करना पड़ता है मिले नीड करना पड़ता है नीड टू रिड्यूस ये लोग घटाऊं ना पड़े घटाऊं ना कलाके हम लेके आते हैं ना करें हाइपरथायरिज्म में समझते हैं तीन तरह उपाय ये वाला हमी मेडिसिन प्रेस करते हैं सही ये वाला हमी रेडिएशन भी प्रेस करते हैं ये लोग भी बाहर ना बने हम लेके � हाइपरथायरिडिज्म में टी थ्री टी फोर को लेवल आई होना 
अनि यो हाई भएको लेभललाई घटाउनु पर्यो घटाउनको लागि हामीसँग तीनटा उपाय मेडिसिन्स खाउने कि मेडिसिन खुवाएर काम गरेन भने रेडिएसन थेरापी अपनाउने कि रेडिएसन पनि दिएर काम गरेन भने अब यसलाई काटेरै फाल्दिने कि भनेर हामीले तीनटा उपाय चाहिँ प्रयोग गर्छौँ मेडिकल रेडियोलोजिकल र सर्जिकल है हाइपोथाइरोडिजम को मैनेजमेंट वन क्यो मेडिसिन मेडिसिन में खास करी टी फोर भारत मेडिसिन हम दिखा रेट में सब भाग कुछ नाम में आज थाइरोनम आब सब देखा थाइरोनम टी फोर हो टी फोर लप्लाई करे पुगे अरुण के हाइपोथाइरोडिजम तर ये मैं तब अब जो मंला हाइपर थाइरोडिजम भो मेला हम ए मेडिशिन सुरू कर मेडिशिन टिपिकल एट मेडिशिन हम ये मिथिमाजोल भाषा प्रयोग मिथिमाजोल है अर्क औषधी प्रयोग प्रो प्रानो लोल प्रयोग हार्ट रेट कम करना को हाई अर्क हम के रेडिएसन थेरापी इसमें हम खास कर आयोडिन थेरापी प्रयोग कर काइंड अफ रेडिएसन हो सेने भाषा कि इसलिए आयोडिन थेरापी आयोडिन को रेडिएसन प्रयोग कर यदि ये भैन हमी काटे फाल तर भैदि के भैदि के जो मंला काटे फाल थाइरोड ग्लैंड आधा भाग काटे फाली अब यह आधा बट उत्पादन कम भर पैला हाई भाग मं पी लो में जान सकता है मैं तब के जो हमें वट इज द कज अफ हाइपोथाइरोडिजम प्रश्न गये कजेज तो भाई कजेज में हमें मेन कज के हाँसी मोटो बने हाँसी मोटो डिजिज हो इस अर्क कारण के तब प्रश्न हाई यूज अफ मिथिमाजोल कहीं धेरे मात्रा में मिथिमाजोल को प्रयोग कहीं पे सर्जिकल रिमुवल अफ थाइरोड ग्लैंड हो यह शब्द प्रयोग ग्लैंड काटे फाल्न कारण हाइपोथाइरोडिजम जान सकता जो मन को थाइरोड काटे फाल मे भविष्य में क्या जान सकता हाइपोथाइरोडिजम में तर मेजर कज के हाँसी मत डिजिज नहीं फिर इसमें तो कोई डाउट ही समझना लाइपोथाइरोडिजम में हम मेडिशिन प्रयोग करोनम्स हाइपर में हम तीन टा उपाय मेडिशिन रेडिएसन भी सर्जरी भी तीन टा उपाय हम अपना है तीन पर्ला हाइपो में के हो यो लस एपिटाइट इसमें भोक लगे तर मं के इडीमा हो कि अर्थात वेट गेन हो तौल बढ़ रिपरी टेन प्रतिशत सरी नाइन्टी पर्सेंट हाइपोथाइरोडिजम का टेस्ट भेटिशी हाइपोथाइरोडिजम में कि होपिटाइट गुड होना एपिटाइट गुड हो तर वेट के लस हो केस करीब करीब टेन प्रतिशत को आधारी में प्रभाव दस प्रतिशत प्रभाव हई लब इसको मेजर कज के भाइपर को मेजर कज ब्रेक्स डिजिज ब्रेक्स डिजिज इसी दुईटा को बीच में भिन्नता हमें था पाँन पर्च प्राय जसो फिमेल में हाइपोथाइरोडिजम हो तब क्वेश्चन कर मेटाबोलिक हर्मोन क्वेश्चन गए शरीर में सब भाग बड़ी मेटाबोलिज्म करने खानेकुरा टुक्राने रोल बने थाइरो नम को हम टी फोर भी फोर टी फोर अर्क तब अब टी थ्री को नाम के होता है ट्राई आइडो थाइरो ट्राइडो थाइरोनिन भी टी थ्री थाइरोनम भन्न सी वाइल अर्क शब्द में कि भन्न सकता थाइरोक्सिन भाई जे भी एवं टी फोर लाइरोक्सिन भाई 
अब भन्न मोर एक्टिव हर्मोन कौन भाई थाइरोनम भिफोर भूमिका बड़ी भारतीय भन्नपर् टिफोर एकदम इनफर्टिलिटी एकदम धेरे इनफर्टिलिटी कराने संभावना हाइपोथाइरिडिजम में मैक्सिम हो दुटे में रोल उत्तिक होते उसे तर हाइपो में अज बड़ी हम पाने ग ओके अब प्रश्न एटन कर साथी सो प्रश्न ऑप्शन बी यो प्रश्न आयो उत्तर के दिने इसको उत्तर वाइटर हो कि आइपोथाइरिडिजम हो या किटिनिजम होने प्रश्न गए साथी इसको उत्तर चाहिए के होता ओके द राइट एंसर चाहिए मत का सब हो कल इंपोर्टेन्ट मने वाले जस्त हमी आइडिन को डेफिशिन्सी भित्ति हम शब्द दिमाग में कि मत ग्वाइटर ग्वाइटर मत तर आइडिन को डेफिशिन्सी यदि न्यू बर्न बेबी प्रेगनेंसी में भो बच्चा में आइडिन को कमी भाग असर देखि तेल हम क्रिटिनिजम भू आइडिन को डेफिशिन्सी भाव्यतया टी थ्री रिफोर को उत्पादन भी घट हम आइपोथाइरिडिजम भूने मत का सब कंडीसन रिटेड छो राइट एंसर अल अफ दबो धेरे ठाव में हम जैप हतार हमें ग्वाइटर एंसर दी हाल कि अयबला सोधी को प्रश्न भी हो अयब साथी सोधी को क्वेश्चन्स भी हाई ओके अर्क प्रश्न में तब यो क्वेश्चन तब ओवर प्रोडक्शन अफ कर्टिशोल हर्मोन इज कल सो भाई ओवर प्रोडक्शन भैट इज दी चीज भाली भाई यो प्रश्न आयो ओवर प्रोडक्शन अफ कर्टिशल हर्मोन इज कल सो इज अशिंग सिंड्रोम या इज एडिशन डिजीज व एक्रोमेगाली व ग्वाइटर्स सो कर्टिशल हर्मोन जिस हम स्ट्रेस हर्मोन भी भाई यो हर्मोन को मात्रा अत्याधिक मात्रा में उत्पादन भाई सो तर के साथी सीबीसीबी भिग्री बिग्री सब सिंड्रम 
ओवर भने भने क्वेश्चन सिन्ड्रम हैन ओभर प्रोडक्शन भने भने र एडिसन्स भनेको डेफिसिएन्सी हो के यो एड्रिनल इनसफिसिएन्सी भन्छ के लो प्रोडक्शन लो भयो भने एडिसन डिजीज र बढी भयो भने क्वेश्चन सिन्ड्रम के एक्रोमेगाली भनेको त यो फेरि हाई अफ ग्रोथ हर्मोन हो नि त ग्रोथ हर्मोन हो है ग्रोथ हर्मोन को मात्रा धेरै भएको अवस्था एक्रोमेगाली हो अनि इनर भने त एडिनल इनसफिसिएन्सी र एडिनल ओभर प्रोडक्शन हो नि त हैन त्यसैले कुसिंग सिन्ड्रम कर्टिसोल भनेको हर्मोन हो नि मिनिरलो कर्टिकोइड्स भनेर पढ्नु भयो नि तपाईहरुले हैन ग्लुको कर्टिकोइड्स मिनिरलो कर्टिकोइड्स भनेर एनाटोमीमा एडिनल मेडुलाबाट निस्कने एडिनल कर्टेक्सबाट निस्कने भनेर हामीले पढ्यौ नि कर्टेक्स बाट गुलको कर्टिकोइड्स निस्किन्छ मिनिरलो कर्टिकोइड्स निस्किन्छ हो त्यो मिनिरलो कर्टिकोइड्स के अर्को नाम कर्टिसोल पनि हो के भन्नु भयो नि कर्टिसोलको अर्थ चाहिँ के हो त्यही मिनिरलो कर्टिकोइड्स लाई अर्को शब्दमा कर्टिसोल भनिन्छ बुझ्नु भयो बुझ्यो ओके अर्क प्रश्न हेरिटेजम ऑप्शन बी हेरिटेजम ऑप्शन सी हेरिटेजम ऑप्शन डी ओके हिट इनटोलरेंस एउटा कन्डिसन सो त्यो तलको मध्ये कुन अवस्था सँग रिलेटेड छ यो हाइपो सँग रिलेटेड छ या इट इज रिलेटेड विथ द डायबिटिस मेलाइटिस वा हाइपर थायरोइडिज्म वा गोइटर्स ल भन्नुस् त यसको राइट आन्सर ओके द हिट इनटोलरेंस तातो सहन नसक्ने भन्ने भने आन्सर के भयो त हाइपर थायरोइडिज्म मा चाहिँ तातो सहन सक्दैन जुन अवस्थालाई हामी के भन्ने गर्छौँ इनटोलरेंस है किन भन्ने भने यसमा मेटाबोलिक रेट के हुन्छ हुन्छ ए ए ई रिलेटेड प्रश्न धेरै पटक गरेको तपाईहरुलाई डायबिटिस मेलाइटिस cardiac problems so hal ko prashn aayo bhane ke bhayo bp ke sanga sambandhit cha bhane sochcha yo diabetes mellitus thyroid disorder cardiac problems mental illness so the answer the right answer is a diabetes mellitus hai na डायबिटिस मेलाइटिस सँग सम्बन्धित छ द इज स्पिटस इट्स एफिशिएंसी ऑफ ऑन सक्सेस विथ हार्मोन Option C. Option D. Diabetes insipidus is related with the one or so they go. Unchichko deficiency sanga samandicha. Growth hormone ko, 
एंटीडायरेटिक्स हार्मोन को ऑक्सीटोसिन को वा इंसुलिन को एक्जैक्टली द राइट आंसर इज अ एंटीडायरेटिक्स हार्मोन एडीएच एडीएच है ला एडीएस लाइक यानी मैं समझने को नहीं जा ये तो क्वेश्चन सर को एंडिक टेस्ट के मार्ग पर करें इसका के को पैसा नहीं लगी है को थेरेपी जम डायबिटीज डायबिटीज बाय डायबिटीज ओके ये लब एंडिक टेस्ट है मैं के मार्ग पर कर सों यो क्यों को डायग्नोसिस को लागे प्रयोग करें इंचा आइपोथायरिडिज्म वा डायबिटीज वा डायबिटीज बाय यूरिन वा आइपोथायरिडिज्म निरो प्रश्न दो टाइम मिल गया ना इस तो ऑप्शन में तो फिर को बी बनी मिल जाए ऑप्शन सी बनी मिल जाए ना कौन दिन है ता स्पेसिफिक आंसर कौन ओ जैसे लेकिन स्पेसिफिक छह बने फर्स्ट आंसर तो फिर स्पेसिफिक नहीं जाना से डायबिटीज बाय यूरिन क्यों को लाइक करें जाए यूरिन बाटर डायबिटीज डायग्नोसिस आई बेंडिक टेस्ट ओके ना और In blood sugar fasting test, we need that, that our empty stomachs. Garganta, chaganta, eight ganta, or twelve ganta. Right answer. Then it's okay. What? Option A, C, eight ganta. How many? What? Eight ganta. So, I am going to say empty stomachs. I am going to say blood sugar fasting. I am going to say blood sugar fasting. ओके ला ठीक सा और तो प्रश्न डायबिटीज डायबिटीज ए टू डायबिटीज Type one manun cha, wa option B na. Lava nasta. Diabetes that is due to the pathological cause. Diabetes mellita just lie chai, jo pathological cause ko karan nika da ki di boy ko ho bane, tis lai ki ma rakhne. Type one ma rakhne, wa type two ma rakhne.
पैथोलॉजिकल भर के टाइप वन हो यदि फिजियोलॉजिकल भर के टाइप टू हो ये क्या फिजियोलॉजिकल ओबेज को कारण वा ओवर वेट को कारण इसमें वेट घटाने बितीक आप क्योर होता घट नर्मल आँच फिजियोलॉजी भो तर टाइप वन चाहिए डिजिज को कारण पैंक्रिज को डिजिज डिजिज इन पैंक्रिज अब तो भाइरल होना बैक्टेरियल भी होगा विभिन्न इन्फेक्शन होगा जो पटक पटक हाड़े रोग होने बच्चा पच्छी गए डायबिटिज भैदि तो पैथोलॉजिकल ते टाइप वन हम के पैथोलॉजिकल डायबिटिज टाइप टू लाइम के फिजिओलॉजिकल डायबिटिज हम भाई ओके ल कत सुन टेस्ट एलपी टेस्ट के ओके लाथी के एंसर आई सकते ओके व्हाट इज अ एलपीए टेस्ट वाला सो दिए टेस्ट के This is done in the case of tuberculosis. ये क्या मैं करी नहीं जाए छाये दोगे ना ही tuberculosis. तो tuberculosis में खास करी ये क्या कलाई करी जाए तो आइशोनिया जाइड बनने हो सकते हैं नहीं तो आइशोनिया जाइड रेजिस्टेंट छाव आ छाई ना मानो कलाई करी नहीं हो तो इसको आंसर सही लाइन प्रोब ऐसे भाई लाइन प्रोब ऐसे LPA test लाइन प्रोब ऐसे so the right answer is a ट्यूबरक्लोसिस भो फाइंडिंग को प्रयोग ट्यूबरक्लोसि में आइसोनिया जेड रेसिस्टेन्ट छाई रिफाम पिशिंग रेजिस्टेन्ट छन को रिफाम पिशिंग रेजिस्टेन्ट को आइसोनिया जेड रेसिस्टेन्ट छन हेन को प्रयोग एलपीए टेस्ट सो द राइट एंसर इज LPA test is done in tuberculosis. One day I am going to do that. Okay. La. Is of hospital required for the patients. हस्पिटल अक्वायर निमोनिया होना पेसेंट कति समय अस्पताल बस पर्चा It is about two hours. So it is about forty-eight hours. So it is about three days. So it is about one weeks. Let's go to the other right answer. Say, eight hours. Come to me, eight hours. Minimum forty-eight hours. Say, 
पटक पटक प्रब्लम सीन इन इनफिल्ट्रेशन इन एक्सरे और रिसेंट रिसेंट लंग्स अर्थ भर्खर घरे को एक्सरे में इनफिल्ट्रेशन देखिए अभी श्वास फेर में गाड़ो भैर के संगकेत हो ये सीओपीडी को संगकेत हो ट्यूबोक्लोसि को संगकेत हो निमोथरैक्स को संगकेत हो वा निमोनिया को संगकेत राइट आंसर निमोनिया इनफिल्ट्रेशन निमोथरैक्स में इनफिल्ट्रेशन होते हैं कि निमोथरैक्स में यह शब्द हम प्रयोग कर सास फिर गाड़ो है निमोथरैक्स में इनफिल्ट्रेशन होते हैं एयर एकुमुलेसन हावा चाहिए हो तर इन्फिल्ट्रेशन को पानी अरुण चीज कलेक्शन हो कि सो दिल्ट्रेशन भाई शब्द आने बितिक एंसर दे जैसे के जानस ये निमोनिया में आयो इसको सही उत्तर के ऑप्शन ए ऑप्शन बी प्लस ऑप्शन सी ऑप्शन बी इसको उत्तर के दिखाईन तब पैला फिर लिट इज अमोकोकस हेमोफ्लो इन्फ्लुएंजा टाइप बी माइक्रो बैक्टेरियम निमोसिस्टिक इम्यून कंप्रोमाइज पेसेंट में निमोनिया को मुख्य कारण के होने सो ओके द राइट आंसर इम्यून कंप्रोमाइज व्यक्ति में देखिने सब भाई प्रमुख कारण निमोसिस्टिक क्रैनी हो दिस इज अ फंगल हाई फंगल हो रहा इस कारण विश्व में सब भाग बड़ी एचआईवी मानी को कृत्यु हो कारण कारण हम निमोसिस्टिक क्रैनी दिस इज अ फंगल यो जो हमें इम्यून कंप्रोमाइज पेसेंट में होने निमोनिया भो मोस्ट कमन कज द निमोसिस्टिक क्रैनी एंसर दिन पाई तक लैंक यू सो मच सब जाना एकदम धन्यवाद हाई लुड नाइट ओके लीक आज राम भो भोलि हम कार्डिओ भास्कुलर डिजिज पढ़् हाई तार्डिओ भास्कुलर डिजिज क्वेश्चन छे दु चार मिनट डिस्कस कर सकता हाई
Okay, thank you so much. Good night. Sabai lai, dhanibai lai, tete sabai tete sabai.